Lad os kigge på heteronuklear, andet eksempel. Heteronuklear. Det vil sige alfa A er ikke lige med alfa B. Um, men det var jo det, den ligning, som jeg synes, det var for langhåret for at gennemgå. Derfor vil jeg lave en tilnærmelse nu, så at jeg kan gennemføre det. For jeg er på tavlen med tilnærmelse, så at jeg sætter det overlap integral til hver lige med 0. Det er selvfølgelig en tilnærmelse. Det er jo ikke rigtigt. Men øh, det gør ligninger nemmere, og så kan vi gennemføre det. Øh, og skal vi bare huske bagefter, at det er ikke den eksakte løsning. Bare en tilnærmelse løsning. Det kaldes også Zero Differential Overlap. Zero Differential Overlap. Tilnærmelse. Godt, hvis jeg nu gør det, og I har på papirform i stadigvæk den oprindelige cirkulære determinant. Hvis du nu tilnærmer, at øh, det as forsvinder, så kommer den til at se sådan ud. Sådan, lige med 0. Det er stadigvæk en anden grads ligning, men lidt nemmere en. Og der kan man rent faktisk nu regne løsningerne ud. Det kommer også for den anden, men de er, de er med, at dem kan vi skrive op, uden at bruge alt for lang tid. Løsningen er altså alfa A plus alfa B, det er det med to, plus en halv, og så kommer det ligesom altid kvadrat ud. Så får vi alfa A minus alfa B i n plus 4 gange beta i n. Det er den ene løsning. Den anden løsning, E2, er ikke overraskende minus en halv her, minus en halv, og det var det også, forskellen alfa A, alfa A minus alfa B i anden plus 4 beta i anden. Sådan. Godt. Det er de to løsninger, og jeg vil nu kigge på to grænsetilfælde. Lad os kigge på den situation, hvor altså det er to forskellige atomer, for eksempel hydrogenfluorid, og der er to forskellige atomer, hvor vi taler, og lad os antage, at Energien af de atomovertaler er relativt stor forskel. Jeg vil kigge på to eksempler, hvor forskellen er stor mellem de atomovertaler, for eksempel det er 1s orbital af hydrogen og en 2p orbital af fluor. Og lad os kigge på en næste bagefter på et eksempel, hvor den er meget stor. Og se hvad der sker. Så lad os antage, at forskellen mellem alfa A og alfa B, uden at sige, hvad er noget større. Den forskel er meget større end to gange absolut værdien af beta. Hvad hjælper mig det? Det hjælper mig her i, i kvadratråden. Det betyder, at det der er meget større end det her. Hvis jeg gør det, jeg fjerner det igen, så gør det, så kan jeg tilnærme de to energiudtryk, fordi jeg kan ekspandere kvadratråden, og så får jeg for den ene, får jeg så alfa A plus beta i n divideret med alfa A minus alfa B tilnærmelsesvis. Og hvis jeg ekspanderer den kvadratrå under antagelse, at det der er meget større end det her, så får jeg for den anden, får jeg så tilsvarende, hvor har jeg den hen? Alfa B minus, som forsker beta an, alfa A minus alfa B.
Det er, hvis, altså, hvis der er stor forskel mellem de to her, det vil sige, der er stor forskel mellem de oprindelige orbit atomorbitalenergierne. Og hvis ser vi så, vi ser, at den ene molekylorbital, den er essentiel energien af det ene atomorbital i molekyler, altså med vækstværk med alle kerner i molekylet, plus en lille korrektion. Fordi nævneren, det er jo det op, er meget større end talleren, så det der er en lille korrektion. Så der, hvis jeg har, at jeg starter med to orbitalenergier, som er vildt for stor, stor forskel, så bliver de to molekylorbitale energierne mere eller mindre bare en korrektion til de oprindelige. Så hvis jeg laver som molekylorbital energidiagram, her har orbitale energierne, og de molekylorbitale diagrammer tegner vi typisk på den måde, at vi tegner det ene system, det ene atom på den ene side, den anden atom på den anden side, af bag og her i midten, der tegner vi energien af molekylorbitalerne. Så det er bare at tegne, hvor der, her, der orbitalenergien, hvor ligger de forskellige energier. Og hvad vil jeg sige? Um, lad, os, lad os tage et alfa A, hvor den laver. Hvis alfa, hvis alfa A er den laver, den er højere. Så vi har her. Vi har her orbitalenergien A, og vi har her et eller derop har vi orbitalenergien B. Og de er jo normalt er det negativ. Vi får så alfa A. Hvis de er negativ, er den lidt negativ, så der er en lille korrektion til den. Så her E1, det var E1 her, E1 kommer til at ligge lidt under orbitalenergien af. Fordi der er en lille korrektion til det her, men det bliver negativt, fordi alfa A er mere negativ end alfa B. Det er B er ikke en beta. Tilsvarende, hvis jeg kigger på den her så, det er jo stadigvæk negativ, en lille korrektion, så E2 kommer til en ligge en lille smule højere end den oprindelige B. Og hvad man i de molekyle orbital, molekyle orbital diagrammer på en måde, vi kunne jo tænke, at det var alfa A, og det der var alfa B. Og så typisk tegner man, altså egentlig er det jo bare energier, som man tegner, hvor de er hen energiværdien. Uh, men så laver man typisk så diagram laver nogle stippelte linjer eller ikke stippelte linjer for at, for at vise, at de energier opstår ved at lave linjære kombination af de atomorbitaler, som hører til de der energier. Det vil sige, at den der kommer, som en linjer, kommer fra en kombination af den atomorbital og den atomorbital. Og det er ikke altid stippe linjer i nogle bøger, jeg tror også i noterne er der fra Atkins, er der rent faktisk en gennemtrukket streg. Men det er egentlig bare en, en stippe linje for at antyde, hvor kommer det fra? For at antyde, at der er lineær kombination af de tilsvarende og atomorbitaler til væggen, de der energier hører. Og tilsvarer den herop. Godt. Hvis jeg nu kigger på koefficienterne, og stadigvæk bruger det her, så får jeg til sidst, at koefficienten for, for energien 1, C1, B, er, den er jo stadigvæk, jeg får en relation mellem de to, den er relateret til C1A igen med den, forhold her. Det 
Den kommer ud fra løsningen af de lineære ligninger. Hvad er tilsvarende, hvis jeg bruger den approximation? Men det er jo stadigvæk meget større end det her. Det vil sige, C1B er meget mindre end C1A. Det vil sige, at min lineære kombinator her bidrager atomorbital B med en meget mindre vægt end atomorbital A. Ja? Hvorfor det var meget større end det? Fordi det var min udgangspunkt, at jeg antager det. Jeg starter med en atomorbital, hvor, hvor der er stor forskel mellem A og B. Derfor er den difference stor, og den er så større end betydeligt større end det der øh, resonansintegral. Nej, ikke i, ikke i koefficienten. I orbitalenergien, ja. Og det betyder her, for den molekylorbital, der bidrager det atomorbital meget mere, atomorbital A, meget mere end atomorbital B. Og på en måde gør det også mening. Den ligger energetisk meget tæt på A, så det kan man også forvente, at der er hovedsageligt atomorbitalen A, som bidrager til det. Tilsvarende derop, der er der så det omvendte. Og det kan man også se, hvis man kigger på øh, C2A, så, altså for atomorbital, øh, molekylorbital 2, der får man præcis den tilsvarende udtryk. Så A, de har forskellige fortegn. Det fandt vi jo før, men A er nu meget mindre end koefficienten B. Så heroppe har vi hovedsageligt atomorbital B, som bidrager til molekylorbital, og her har vi hovedsageligt atomorbital A, som bidrager. Og hvad sker der vel, hvis jeg laver den energiforskel endnu større? Vanille? Rigtigt. Så hvis den bliver større og større til sidst, bliver de energier næsten det samme. De der op bliver også næsten det samme. Og til sidst er den der molekylorbital inde i rent atomorbital A, og den der op er rent atomorbital B. Så hvis energiforskeren er for stort, så vekselvirker de to atomorbitaler ikke med hinanden. Og de to tilsvarende molekylorbitaler er der rene ene atomorbital og der rene anden atomorbital. Hvad vil du sige? Godt. Og det vil sige, at når vi kigger på og skal lave molekylorbitaler fra en sæt af atomorbitaler, som allerførst så kigger vi på, hvor stor er energiforskellen mellem de atomorbitaler, som er kombineret. Og hvis den er større, hvis den er stor, og det kan man så diskutere, hvad stor er. Er det 10 elektronvolt? Er det mere eller mindre end 10 elektronvolt? Man også bare sige 10 som et tal. Så behøver jeg overhovedet ikke begynde at lave en lineær kombination, fordi der får jeg præcis den situation, at de er så langt væk fra hinanden, at jeg ved i forvejen, hvad jeg får ud. Jeg får den rene 